linja të ftuara në dytë, jam ok, jemi në regu, mund të vjoj me një herë me lidhjen, është psikologja Lorela Garuli, besoj, me të cilën do të flasim. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, Katerina, mirë se gjithë. Ne bashkë do të flasim për interpretimin e vizatimeve të fmive dhe një person që ka botuar edhe një liber për këtë gjenjë, një psikologe pra ma adapt se ka aqë nuk mund të gjenim. Falem dherit shumë që pra nua të ishet në reze djeli, për të folur pikër ishtë për këtë tem që besoj është shumë e rëndësishme. Fmije të vizatojnë gjatë tërkohës, po me sa duket pas ka vënd për të kuptuar për psikologjin e tyre në përmijet këtyre vizatimeve. Saktësisht, qëfar mund të kuptojmë nga format apo njyrat e vizatimeve të fmive, si për këthehen ato? Po, është vërtet që vizatimi në fakt ne përdojmë të gjithë punës tonë, po shumë herët që ku fmija fillon mërë lapsa të mërë njyrat që 2-3 vjetë që fillon shgara vitë, nuk është vetëm një, le themi, riprodhim grafik rastësor, por është një material, le themi, shumë i rëndësishëm, saj përket emocionalitetit të ti, mendimeve, përjetimeve, dhe sa më shumë që fmija rritet, ashtë më shumë ka dhe loj vizatime, shtë të cilat përdojmë për t'in zjerë një kuptim të aktuar, si që është vizatimi shtpiz, vizatimi një individi, që është një form autoportreti e fmijës, vizatimi i familjes, por duke njësur që nga njyrat, tipikisht ato ndahen në njyra të ngrota, në njyra të ftota, dhe pasë e në dhe njyra të erta. Normalisht, fëmijët të lecemi të cilët kur mund të shqetsojmë i në të për njyrat. Fëmijët cilët përdojnë shumë njyra të forta, të erta, vishnje, lejla, blue erët, jeshile erët, kafe, grije, zez, pa tjetër që neve nëse i përdojnë gjithmonë, se shumë rëndësishme të asqarojmë këtë, sepse nuk duke diagnostikojmë fjesht nga një vizatim, shumë rëndësishme të kuptem tendencën gjithmonë, dhe pra nëse fëmija përdojnë gjithmonë, në gjyra tila të erta, mund të mendojmë që ka një prani element, le të themi që është i mërzitur, që është i të rrishtuar, element angthi, element për shumë, nëse do të shikojmë shumë prej vizatimeve të fëmive që janë periuda emergjensa, asha po katastrofash naturore, shumë prej tyre kanë për shumë bunë gjyra shumë tërta. Nga nga tjetër, po thonim gjyrat e kuqe të verdë për të kali, janë gjyra që lidhen me gjallërinë, ndërkon gjyra të tjera të fëtota, bëqel, blu, jeshile, kalter, janë gjyra që lidhen pak me qëtsin, basë me një lojë thelsia të ndjenjave dhe të përjetimit. Për gjithë si fmit i bërërën gjitha në gjyrat, dhe kjo është okej, është gjithë shumë e mirë, tjeshtë nëse vëmre një në gjyrë më shumë së sa të tjere, do të ishte mirë që të të kushtonin pak vëmëndje, le themi. Po si është kjo vëmëndje, zëmë se fëmija përdorë shumë gjyrat e erta, qëfar duhet të bëjnë një print në këtë rast? Pyesit një terapist, një profesionist, nëse i bëmë për shtypje, ose nëse fëmija vizaton, se jemi duke folur për aspektet kur duhet të shqetsojme nga vizatime. Nëse fëmija vizaton element apo gjëra të cilat nuk i ka para, apo nuk i ka përjetuar, apo ne si prinder, si tritur pra, me ndojmë që nuk i ka përjetuar. Faktikisht, një nga vlerat kërësorët vizatimit është që ato gjëra që fëmija nuk t'i thot do të me fjalë, nuk t'i thot do të një intervjis për shumë si kje që ne përshvillim bashkë, sepse për shumë arsye, sepse është i vogël, sepse nuk di qëpërhet, sepse ka frikë, sepse nuk ka besim, mund t'i shpërim vizatim. Dhe evidenca dhe nga studimet, por edhe nga praktika klinike, dëshmojnë që shpesh që vizatimet kanë zjerë, le të themi, materiale apo dëdhëna shumë të vyera, është një rasti para pak viteve, i një vajzë në Brazil, e cila kështë që në abuzuar nga një nga një rritur, pra një element pedofilie, dhe vajzë e kështë shfashur në këtë gjë, paka shumë, dhe më thënë, elementin e aktit seksual në vizatim. Dhe nga këtu, ishte në kopësh, dhe më thënë, nga këtu, psikologe e kopësh, e të kishte pare, e kishte bërë për shtypje, pra vizatimi në të rast kishte që në a i fitili i parë, dhe të themi, për të kuptuar atë që realisht për ndofte. Shtu që pa tjetër që në të regon problematikat të tila, vizatimi përdoret shumë, jo vetëm në kontekstin terapeutik, pra me psikologun në fillim kur duham të vlerësojmë një fmi, përdoret në shkollë, përdoret në gjykat, në përqesin e divorcit, kujdes të tarive, tipikisht mardhënja që fmija ka me antarët e familjes, ose si vizaton veten, për shumë bëllë një fmi që vizaton në vete në mesy shumë të vejt, të zgurdulluar letë dhe mi, shumë të habitur të shyer, kur këto janë në proporcion të zhdrejt me për masat e fyturës, se dhe këto do vëmre, do më thënë, me shumë gjasa është një fmi që ka parë dhune, ose një fmi që ka qënë dëshmitar dhune, tipikisht. Shtu që ose një fmi që nuk vizaton një print, një fmi që nuk vizaton një motor apo një vla, që do tjetë fmi vetëm. 
-hmm. Pra që pra qëtë familjet, ndryshe nga familja e vetë reale, neve na jep një informacion shumë të rëndësishëm bimë mënyrën se si këfmi ndihet, apo do donte që ti ishte jeta e ti. Po, fëmijet që vizatone në shtëpi, që farë kuptimi ka kjo gjë, sepse është një nga vizatimet më tipike me ndojon? Po, është të vërtet, flusë që është edhe pak kulturore, ndëmë gjithmonë i mësojt fëmijet vizatone në shtëpi. Shtëpia është, ka një kuptim për nga interpretimi dhe zbërthimi, ka një kuptim dhe një dhëmë thënje të njashme me familje, sepse të regon në strehen letësemi të ngrot, në përmjet të cilës fëmija dhëmë thënë rritet, zhvillohet, rolin që kanë familje, tipikisht dyrë dhe dritaret, janë ato që marrin një kuptim dhe një interpretim të veçant. Zakonisht ndodhë që fëmi që mund të kënë shumë rezistenca për të rrënë mardhënje me tjërët, bizatoj në shumë pak dritare, apo shumë pak dyrë, letë të themi, të mbyllura, me hekura, element të tjilë. Për shumë tipikisht, bizatimi një fëmije që vuan në gjakmarjen, po themi, mund tjetë pëthuaj se pas një dritare, dhe pikrisht kjo dëshmon, është një shumë bullë shumë flagrant për të thënë që kjo dëshmon mbylljen e vetë sociale, sepse konsiderohet, si që janë sytë të këmizatimi një riut, analogia është që të këmizatimi i shtëpis dyrë dhe dritaret janë sytë, le të themi, është në përmjet në me antë cilve në shikojnë botën sociale dhe hymë në mardhenje me të tjerët. Shumë interesante, me sa duket edhe pikërisht kësaj gjëje, vizatimi duhet i kushtojmë shumë rëndësi se është përkëthimi i gjëndjes së fëmijës. Donim shumë të asilëm një gjithë tjilë, sepse edhe në këtë periudhë, në fakt, fëmijët vizatojnë dhe janë akoma dhe më shumë në në kontrolin e prindit, se ndoshta kur janë në shkollë edhe mund të humbas kjo gjë. Po, tani duke qënë të gjithë së bashku, mund të jemi edhe më të vëmëndshëm për këtë pjesë. Do donim të flisnim pak edhe për aktivitetet që ju këshiloni që i ndimojnë fëmijet zhvillimin e tyre si një psikologe që farë këshila është në jepni, si duhet të luajmë, që farë lojrë është duhet kryojmë më fëmijet anë? Në fakt, gjatë kësaj periude, si për vizatimin edhe për lërat e tjera, të pak të nëse duham të kuptojmë një gjithë që fëmja mund të nëshë prej jo verbalisht, këshila e para është që të lëmë sa më të lirë. Dhe më thënë, të heqim dorë nga klishet e orientimet që vizatoj e këtë kështu, mos përdojrë këtë në gjyrë, vizatoj e pak më mirë, pak më drejt e tjera e tjera. Dhe më thënë, që tjetër gjë funksioni, let's say, artistik, apo si disiplin e artit pamor, dhe është tjetër gjë funksioni psikologi, kjo shumë rëndësishme. Dhe më thënë, duhet të qaruar që nuk ka mënyra të drejta, apo të gabuara se si fëmijët luajnë, se si fëmijët përqasen ndaj lodrave, apo ndaj vizatimit, nuk ka fjeshtë, sa më të lirë të lihen, aqë më mirë është. Ndërko, sigurisht, kjo është periud edhe për dinamikat familjare, është sfiduse në sensin që shumë prinder po kuptojnë dhe po njohin shumë aspektet fëmive tyre që më parë nuk i njinin. Problematika që mund të jakishin të leguar shkollës, që ishte përgjegjës e një mësusë ndimëse, apo një dado, apo kujdestarë të tjerë që mërëshin në fëmijat, sepse prindrit nuk kalonin shumë kodë cilësore me ta. Dhe faktikisht është një periud që gjithashtu besoj shumë, po i shërben për kërish një njësë këtyre dinamikave është ndryshe si para një mua i këshillat që mund të njepim dhe janë të ndryshme këshillat e të njëshme, sëpse jemi në kushtet të tjera psikologikisht, në base po mësohemi, në base jemi pak më të lodhur, në base dikush nuk ka më durim, por me fëmijët sugjeroj që të vazhdojmë të bëhen aktivitete sa më largë ekranit, sëpse orët e shumëta që duen bushur, është të vërtet që prindrit i lënë për balë ekranit, që ofte dhe për të heqë qafë e në thonjës, jo në kuptimin e keshë, po në basë me drejtë, sepse duan të kënë kotë lirë. Po, paralelisht, studimet të pak të ndenë të filim të prilit, të regojnë që ka një tendencë për rritin e abuzimeve dhe nga cmimeve online, pikërish në këtë periud, paradoksalisht, edhe se prindrit janë shpi, supozohet që i kanë fëmijet më shumë në vëzhgim, prap, ekspozimi i te për të përbalë smartfonëve, lojrave që kanë qate, i shtën rezikun për atë nga të smuan dhe seksuali, kështu që kjo është një periud shumë e mirë, jo për të bërë gjëra të tipit që lidhe me vullnetin apo të bërë gjëra që njërëzit si kam bërkur dhe më thënë unë asë njërë nuk do doja që të merni këto mesaj sepse ka shumë që nuk mundën dhe është e drejt që në kushtet e e kësaj frike kolektive të mos gjesh vullnetin të bëshumë gjyra, por një gjithë që mund të bëjnë faktikisht dhe me fëmijet është sa më shumë manualitetet. Do të thotë që të përpishen, të mbajnë të zënë, po themi duar tjo vetë mëndje. Ndë më thënë, nuk jam shumë që pasi fëmijet të mbarojnë dhe tyrat online të fillojnë të ledzojnë gjyra tjera pa fund, apo të mësojnë, por jo gjithë gjyra të mësojnë në shkollë. Shtu që kjo është njëra së shumë i mirë 
që prindrit të mësojnë fëmira, që ta shfudzëm, po themi të mësojnë në të gatua një mbëllësirë shumë thjeshtë bashkë, të uisin një lule, për i të regullojnë lodrat e veta, robat e veta, gjëra shumë thjeshta. Shumë e vërtet. Lorela, të falenderojmë shumë për këtë lidhje dhe për gjdo informacion që nësole. Falem nerit. Dhe të, ditë në barë. Ditë në barë gjithashtu. Thank you.